టూరిస్ట్ వీజాతో పేద బతుకులతో ఆడుకుంటున్న ఏజెంట్లు ఇమిగ్రేషన్ చట్టం వర్క్ వీసా మీద వెళ్లే వారికి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండడం లేదు వారి కోసం చట్టం ఉంది అయితే టూరిస్ట్ వీజా తొంభై రోజుల వీజాపై వెళ్లే వారికే చట్టాలు అప్లై కావడం లేదు అసలు టూరిస్ట్ వీజా మీద ఎవరు వెళ్తారు ఏం తెలియని వాళ్ళు తెలుగు మాత్రమే మాట్లాడే వాళ్ళు పదవ తరగతి కూడా పాస్ కాని వాళ్ళు గల్ఫ్ పర్యటనకు వెళ్ళొస్తారా లేకపోతే వాళ్ళు అక్కడ పనిచేయడానికి వెళ్తున్నారా ఆ మాత్రం కామన్ సెన్స్ లేదా అని ప్రశ్నిస్తున్నారు భార్గవ్ వర్క్ వీసా మీద వెళ్లే వాళ్ళకి ఈసీఆర్ ఈసీఆర్ చెక్ రిక్వైర్డ్ ఈసీఆర్ ఈ మైగ్రేట్ వెబ్సైట్ లో అప్లోడ్ చేయడం అన్ని స్టాండర్డ్స్ వర్క్ వీసా మీద వెళ్లే వాళ్ళకి సో సగం కన్నా ఎక్కువ మంది లైక్ మేము నేను ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ గురించి అనట్లేదు అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ సగం కన్నా ఎక్కువ మంది ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు చీప్ లో లో స్కిల్ వర్క్స్కి హై పేమెంట్ వస్తుంది అని చెప్పి మోసం చేసి ఏజెంట్స్ తీసుకెళ్తారు అట్లాంటి వాళ్ళని అట్లాంటి వాళ్ళు దే డోంట్ గో అండర్ వర్క్ వీసా దే గో టు దోస్ కంట్రీస్ అండర్ టూరిస్ట్ వీసా టూరిస్ట్ వీసా మీద టూరిస్ట్ వీసా అన్న విజిట్ వీసా అని ఇట్ విల్ బీ ఫర్ నైంటీ డేస్ ఆ నైంటీ డేస్ వీసా మీద వెళ్ళేసి దే స్టే దర్ ఫర్ లైక్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ సో ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఎమిగ్రేషన్ బిల్ ఇవన్నీ ఎంత వచ్చినా వర్క్ వీసా మీద వెళ్ళే వాళ్ళకి కానీ ఇప్పుడు టూరిస్ట్ వీసా మీద వెళ్ళే వాళ్ళకి ఇవన్నీ ఎక్కడ అప్లై అయ్యి చెప్ అయితే చెప్పండి ఇవన్నీ మిటిగేట్ చేస్తేనే ఏమన్నా ఇట్లాంటి కష్టాలు ఆపడం ఆపడానికి చూడవచ్చు ఇప్పుడు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఇప్పుడు టూరిస్ట్ వీసా మీద ఎవరు వెళ్తారండి ఏదో టూ 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 లైక్ హాలిడేస్కి లేకపోతే ట్రిప్స్కి దాని మీద వెళ్ళేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం తెలియని వాళ్ళు ఓన్లీ తెలుగులో మాట్లాడేటోళ్ళు లైక్ ఊరోళ్ళు ఇప్పుడు వీసాకి అప్లై చేసేటప్పుడు ఏం టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికెట్ కూడా ఉండదు సో టూరిస్ట్ వీసా మీద వెళ్తున్నారు అంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు వాళ్ళు నిజంగానే ట్రిప్లో వెళ్ళొచ్చు కానీ అట్లాంటిది చాలా రేర్గా జరుగుతాయండి చాలా వరకు వీళ్ళు వర్క్ చేయడానికే టూరిస్ట్ వీసా మీద వెళ్తారు సో వై కాన్ దేర్ బీ అన్ అడిషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ ఇప్పుడు వాళ్ళు నిజంగానే టూరిస్ట్ వీసా మీద వెళ్తున్నారా లేకపోతే పని చేయడానికి వెళ్తున్నారా అని వై కాన్ దేర్ బీ అన్ అడిషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ ఇది చేయాలంటే ఈసీఆర్ చెక్ రిక్వైర్డ్ కంట్రీస్ గుల్ఫ్ కంట్రీస్ ఇవన్నీ చేయొచ్చు కానీ వెళ్తారు కార్పెంటరీ జాబ్ అని తీసుకెళ్తే అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఏం ఏముందండి ఏ పాచిపోను లేకపోతే లేకపోతే ఇదేంది గొర్ర గొర్రెలని కాపలా పెట్టడం ఒంటెలని ఒంటె ఒంటె అది క్యామిల్స్ని హర్ట్ చేయడం ఇవే కదండి సో ఇవన్నీ చాలా చాలా డిమీనింగ్ జాబ్స్ వాళ్ళు ఎవరు చేయరు ఇట్లాంటివి దానికి మన వాళ్ళు కావాలి ఇట్లాంటి మన వాళ్ళు కావాలంటే ఎవడైనా చెప్పి రారా నాయన నిన్ను గొర్రెలు కాయడానికి తీసుకెళ్తా అంటే ఎవడన్నా వస్తాడా రాడు కదా సో ఇవన్నీ కావు ఇవన్నీ ఫిల్ ఫిల్ కావాలని ఈ గుల్ఫ్ కంట్రీస్ చాలా రిలాక్స్ ఉంటారు ఈ టూరిస్ట్ వీసా ఇవన్నిటి మీద ఇట్ వోంట్ టేక్ మచ్ హ్యాజిల్ నైంటీ డేస్ వీసా డెఫినెట్గా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఖతార్ అని ఒకటే ఒకటే కంట్రీ కొంచెం స్ట్రింజెంట్ ఎమిగ్రేషన్ రూల్స్ ఉన్నాయి మిగతా అన్ని జీసీసి కంట్రీస్ అందరికీ ఈ ఇదే ఉంటుందండి ఏంటంటే టూరిస్ట్ వీసా ఈజీగా దొరుకుతుంది వెళ్తారు అదే ఉంటుంది సో మన గవర్నమెంట్కి కూడా తెలుసు ఇది ఇట్లే అవుతుంది ఒకవేళ వాళ్ళు సర్వే చేయాలంటే ఇప్పుడు నైంటీ డేస్ టూరిస్ట్ వీసా మీద వెళ్ళినోడు ఇప్పుడు నైంటీ డేస్ తర్వాత తిరిగి రాలేదంటే వై కాంట్ ఆ గవర్నమెంట్ కండక్ట్ అని ఎన్క్వైరీ వై కాంట్ ద ఇండియన్ ఎంబసీ అప్రోచ్ ద పర్సన్ లైక్ ఎందుకు రాలేదు ఇప్పుడు నైంటీ డేస్ ల్యాబ్స్ అయిన తర్వాత ఎందుకు రాలేదు వై కాంట్ దే డూ సంథింగ్ లైక్ దాట్ లేదు అట్లాంటిది ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే వీ డోంట్ కేర్ అబౌట్ ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఏమైనా ప్రాబ్లం అయినా ఇప్పుడు అక్కడ ఏమైనా యాక్సిడెంట్ అయినా ఏం చేస్తారంటే ద బ్లేమ్ ఇస్ ఆన్ ద పర్సన్ హూ వెంట్ ఆన్ ద టూరిస్ట్ వీసా నువ్వు తప్పుకు వెళ్ళినావు నువ్వు ఇల్లీగల్ చేసి ఇల్లీగల్కి వెళ్ళినావు నీ తప్పు నేనేం చేయలేను ఆ కంట్రీ ఆ కంట్రీ అంటుంది వాళ్ళు వెళ్ళి వర్క్ చేసిన కంట్రీ అంటుంది బయటికి పంపిస్తుంది మన కంట్రీ ఏమైనా సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటే మన కంట్రీ కూడా అంతే నీదే తప్పు నువ్వే తప్ప నువ్వే తప్పు వీసా మీద వెళ్ళినావు అంతే సింపుల్ ఎంతమంది ఉండొచ్చు అంటే గవర్నమెంట్కి నేను ప్రతి నెల ఆర్టీఐ రిక్వెస్ట్ రాస్తానండి ఎంతమంది ఎంతమంది ఫిగర్ అని సో దే ఓన్ డిస్క్లోజ్ నాకు రీసెంట్గా కూడా మొన్న వన్ మంత్ క్రితం వచ్చింది ఏంటంటే మేము అట్లాంటి డీటెయిల్స్ డిస్క్లోజ్ చేయలేము అని సో వై కాన్ దే డిస్క్లోజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ నైంటీ డే టూరిస్ట్ వీసా అండ్ హూ ఆర్ నాట్ కమింగ
ఇప్పుడు ఒకవేళ నీ నేను అడిగిన రిక్వెస్ట్ ఒక కామన్ సిటిజన్ ఒక కామన్ మ్యాన్ ఫీ ఫిగర్డ్ ఇట్ అవుట్ సంథింగ్ లైక్ ఇంతమంది రావట్లేదు అంటే ఇప్పుడు వుడ్ దే ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ లైక్ ఫిగర్ అవుట్ చేసిన తర్వాత కూడా దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనిథింగ్ అంటే ఇట్స్ దేర్ ఫాల్ట్ దే దే ఆర్ ఆల్సో లైక్ వెయిటింగ్ టు పిన్ ద బ్లేమ్ ఆన్ ద పర్సన్ హూ వెంట్ ఆన్ అ టూరిస్ట్ విజా అంత ఎట్లా అంటే మన కంపెన్సేషన్ కావాలన్నా ఆ కంట్రీ బయటకు పంపుతుంది ఈ కంట్రీ మన కంట్రీ కూడా పట్టించుకోదు నీ తప్పు నువ్వే తప్పు అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళది ఇప్పుడు వెళ్ళే వాళ్ళది కూడా తప్పు అనగలుగుతాను కానీ వాళ్ళు ఏం చదువుకునే వాళ్ళు అండి ఇప్పుడు మన వాళ్ళు సరిగ్గా ఏమన్నా చేస్తే ఏం చదువుకునే వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఏజెంట్లు మధ్యవర్తుల ఏజెంట్లు ఏంటంటే వర్క్ వీసాకు పెంత ఖర్చు అవుతుంది పెంత క్యా ఇదేంది చాలా ప్రొసీజర్ ఉంటుంది టూరిస్ట్ వీసా మీద పెడతారు తక్కువ ఖర్చు ఇప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర నుంచి లక్ష ఎనభై వేలు ఇవన్నీ తీసుకుంటారు కానీ అక్కడ పని అయిపోయేది ఇరవై ముప్పై వేలలో పని అయిపోతుంది పెద్ద విషయం కాదు ఏంటంటే ఇవన్నీ చేయాలంటే మన గవర్నమెంట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ సంథింగ్ ఇఫ్ సమ్వన్ వాంట్స్ టు గో ఫర్ అన్ ఈసీఆర్ కంట్రీ ఈసీఆర్ ఎమిగ్రేషన్ చెక్ రిక్వైర్డ్ కంట్రీ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ త్రూ ఎ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ ఓన్లీ దాట్ వే ఇట్ కెన్ బీ రెక్టిఫైడ్ ఇప్పుడు ఇంత ఎంతవరకు అయితే మధ్య మధ్య మధ్యవర్తులు ఏజెంట్లు ఉంటారో ఇట్లాంటివి జరుగుతూనే ఉంటాయి ఎన్ని ఇమిగ్రేషన్స్ బిల్స్ వచ్చినా ఎన్ని వచ్చినా యూ కాన్ డూ ఎనిథింగ్ అబౌట్ అన్లెస్ ఆర్ అంటిల్ గవర్నమెంట్ ఇంటర్వీన్స్ అండ్ మేక్ షూర్ దట్ చేయడానికి ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ త్రూ అప్లై చేయొచ్చు అని ఒక మ్యాండేట్ తెస్తే ఇట్ వోంట్ బీ అ బిగ్ ఇష్యూ ఇప్పుడు దల దళారీలు వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు వాళ్ళు వీళ్ళు అప్లై చేయడం కన్నా ఇన్ పర్సన్ రావాలి చదువు రాన్ లేబర్ని ఎవరన్నా మోసం చేయాలి ఎవరని ఏమన్నా చేయాలంటే భయపడతారు అరే జైలు శిక్ష పడుతుందిరా సో సింపుల్ ఇది ఎట్లా అంటే గవర్నమెంట్ చేయాలంటే ఎప్పుడూ దే కెన్ ఎరాడికేట్ దిస్ కెన్ ఐ డోంట్ నో వై దర్ నాట్ పుటింగ్ దాట్ ఎఫర్ట్ ఇన్ టు దిస్